எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை ஒருவருக்கு நிறுத்தி வாசிக்கலாம் அமிலக்கியர் வந்து ரெவிதீமிலே இஸ்ரவேலரோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது மோசே யோசுவாவை நோக்கி நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலேக்கீரோடு யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலை உச்சியிலே தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான் பத்தாம் வசனம் யோசுவா யோசுவா தனக்கு மோசை சொன்னபடியே செய்து அமலக்கிரோட யுத்தம் பண்ணினான் மோசையும் ஆரோனும் ஊர் என்பவனும் மலை உச்சியில் ஏறினார்கள் கண்களை முடுவோம் செபிப்போம் அப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் எங்கள் தேவனும் ஆகியிருக்கிற நல்ல பிதாவே வார்த்தை உம்முடையது வார்த்தையில் அடங்கியிருக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியம் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தாரும் சுயமாய் ஒரு வார்த்தை பேசாதபடி பரிசுத்தாவியானவர் அடியனை மறைத்து வெளிப்படும் ஏ சிவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பித்தாவே ஆமே உண்மையான ஜபம் என்ற தலைப்பிலே தேவ வார்த்தையை பரிசுத்தாவியானவர் இன்றைக்கு நமக்கு கொண்டு வருகிறார் சொல்லுங்க உண்மையான ஜபம் என்ன ஜபம் உண்மையான ஜபம் இங்கு இருக்கிற எல்லரும் ஜபிக்கிறவர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் இங்கு இருக்கிறவர்கள் கத்தரை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் என்றும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு உண்மையான ஜபம் ஒன்றாவது இந்த காலையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறது ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது பக்கத்தில் கையப்படி சொல்லுங்க ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது நாம் வாசித்த வசனத்துக்கு நேராக உங்கள் சிந்தனை மண்டலங்களை தேவ சமூகத்திலே நான் ஒருமுகப்படுத்த போகிறேன் இந்த வசனத்தை வாசித்த பொழுது அமிலக்கியர் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் செய்வதற்கு யுத்த களத்தில் வந்து நிற்கிறார்கள் பொதுவாக இக்காலத்திலும் அக்காலத்திலும் யுத்தம் செய்து சில ராஜ்யங்களை கீழ்ப்படுத்தினவர்களை நாம் வரலாற்றிலையும் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காலையிலே அமிலக்கியர் இஸ்ரவேலரை யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டு வந்த பொழுது நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து ஒரு விடுதலை பிரயாணத்திலே காணானை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிற இஸ்ரவேலர்களுக்கு எதிராக அமிலக்கியர் யுத்தம் செய்ய எழும்பின பொழுது மோசை என்கிற தேவ பக்தன் யோசுவாவை அழைத்து நானும் ஆரோனும் ஊரும் மலை உச்சிக்கு போ போறோம் ஆனா நீங்க அமலக்கியரோடு என்ன செய்யணும் யுத்தம் பண்ண வேண்டும் இந்த காலையிலே தேவ வசனம் மிக தெளிவான ஒரு காரியத்தை இன்னைக்கு காலையில சபையை படிப்பிக்க போகிறது என்ன வசனம் என்றால் மோசையும் ஊரும் ஆரோனும் மலை உச்சியில் தேவ பாதத்தில் தேவன் தந்த கோலை கொண்டு புறப்பட்டார்கள் கவனமாய் கேட்கணும் ஆழமான சத்தியம் இது உங்கள் இறுதியத்துக்கு உங்கள் சிந்தனைகளுக்கு மாத்திரமல்ல உங்க வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு பெரிய படிப்பினையாக மாறும் 
யுத்தத்துக்கு போவதற்கு யோசுவாவிடத்தில் சொன்ன பொழுது அவன் மறுமொழி ஒன்னும் சொல்லல அவன் யுத்த களத்தில் அமலை கீரை மேற்கொள்ள புறப்பட்டான் ஆனால் இந்த பலமும் இந்த கிருமையும் இதை செய்வதற்கான யுக்தியும் ஞானமும் கொடுப்பதற்கு ஒருவர் அவரோடு கூட பார்ட்னராக மூன்று பேராக மலை உச்சியில் போகிறார்கள் எதற்கு தேவன் கொடுத்த மோசை கிட்ட கொடுத்த கோலோடாகும் அவர்கள் பிரயாணித்தார்கள் அதில் பிரயாணித்தவர்கள் மோசை ஒண்ணு ரெண்டு ஆரோர் மூன்று ஊர் இந்த மூன்று பேரும் போய் கத்தனுடைய பாதத்தில் மலையின் உச்சியில இருந்தார்கள் இன்னைக்கு காலையில சபையை பார்த்து கேட்கிறார் கத்தர் நீங்களும் நானும் சபைக்கு வரும் பொழுது ஜபிக்கிறோம் சபை சொல்லப்பட்ட நாட்களில் வந்து ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய காலையிலே சங்கீத தியானத்தில் கேட்டபொழுது நெருக்கம் வரும் பொழுது ஜபிக்கிறோம் நல்லது ஆனால் இன்னைக்கு பரிசுத்தாவியானவர் கேட்கிறார் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தின் இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியாகிய சாத்தானோடு அண்டக்கி அமிலக்கியர் யுத்த யுத்த பண்ண வந்தது போல சாத்தான் உங்களை கட்சிக்கிற சிங்கத்தை போல உங்களை வீட்டுவதற்கு அவன் யுத்த களத்தில் நிற்கும் பொழுது அவனை எதிர்த்து மேற்கொள்ள நம்முடைய வாழ்க்கையில யோசுவாவினுடைய நிலையில யுத்த பண்ணுவதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் மோசையை போல ஊரை போல ஆரோனை போல எங்க போகணும் மலை உச்சிக்கு போகணும் அதனுடைய ரகசியம் இதுதான் நீங்கள் தனித்து தேவ சமூகத்தில் கடந்து வர வேண்டும் நீங்கள் கத்தரை நோக்கி ஜபிக்க வேண்டும் நீங்கள் கத்தருடைய பாதத்தில் நீங்கள் சத்துருவின் கையிலிருந்து உங்க குடும்பம் உங்க பிள்ளைகள் சபை விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் மோசையை போல விசுவாசத்தின் கோலை என்ன கோலை விசுவாசத்தின் கோலை பிடித்துக் கொண்டு சபை விசுவாச குடும்பங்கள் தேவ பாதத்தில் புறப்பட வேண்டும் அப்படி நீங்களும் நானும் புறப்படும் பொழுது தேவன் தம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தை நமக்கு நேராக நீட்டி நமக்கு எதிராக சத்ருவானவன் ஏகிற அக்னி ஆஸ்திரங்களிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நம்மை பத்திரப்படுத்தி நம்மை பாதுகாத்து அவர் வெற்றி பெற செய்வார் இதுதான் அமிலக்கீருடைய வரலாறு ஆண்டவர் இசரவேலரை கொண்டு தோற்கடித்தார் சில சூழ்நிலைகளிலே சில நிலைகளிலே எல்லா இடத்திலும் தோற்றது போல தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிறவர்கள் ஜபம் இல்லாதவர்களாய் ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆராதனை இல்லாதவர்களாய் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாய் மாற்றப்படுகிற இந்த காலத்தில் கத்தனுடைய ஆவியானவர் சபையோடு சொல்லுகிறார் சபைய உன் ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது ஆனா ஜபம் தோற்று போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜபம் கேட்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஜபத்திற்கு தேவனுடைய வல்லமை புறப்பட வேண்டும் என்றால் மோசை செய்கிறதை நாம் செய்ய வேண்டும் மோசை என்ன செய்தா கர்த்தர் அவங்கிட்ட ஒரு கோல கொடுத்தார் சும்மா அவனை ஊழியத்துக்கு அனுப்பவில்லை இந்த கோல அவர் கொடுத்த பொழுது கோல் கீழே விழுந்தது அது பாம்பானது கையில பிடிச்ச உடனே மறுபடியும் அது கோலானது இந்த கோலை கொண்டு பத்து வாதைகளை ஆண்டவ சமூகத்தில் இந்த மோசை செய்ததாக வேத சரித்திரம் வேத வரலாறு வேதத்தினுடைய ஆழமான சத்தியம் இந்த காலையிலே இந்த சத்தத்தை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளையே அது ஒரு விசுவாசத்தின் கோல் அது விடுதலையினுடைய பயணத்துக்கு கொடுத்த கோல் இது அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து விடுவித்த கோல் அந்த கோலை அவன் தேவ சமூகத்தில் கையை நீட்டுகிறான் இன்னைக்கு நம்மளை கொஞ்ச நேரம் கையை உயர்த்தி ஆராதிக்க சொல்ல சொல்ல இந்த கை கலைக்கு தெரியுமா சில நேரத்தில் வெக்கப்பட்டு கையை எடுக்க மாட்டேன் தெரியுமா இன்னைக்கு காலையில பரிசுத்தாபியானவர் சொல்லுகிறார் நான் மோசையை எங்கும் என் வீட்டில் அவன் உண்மையுள்ளவனாய் மாறுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவன் மல உச்சியில சில நேரத்தில் என் கூட என்னோட பேசுவதற்கு நான் சொல்லுகிறதை கேட்பதற்கு வருவான் காலையில கர்த்தர் நீங்க வேதம் வாசிக்க சொல்ல என்கிட்ட இவர் பேசினார்னு செய்ததினால் அமலைக்கியருடைய கைகளிலிருந்து மோசை தேவ சமூகத்தில் விசுவாச கோலை கொண்டு யுத்தம் செய்ய விட்டது மோசை அல்ல யுத்தம் செய்தது யோசுவா நீங்க அதுல பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை ஒருவருக்கு நிறுத்தி வாசிக்கலாமே 
மோசை தன் கையை ஏறெடுத்து இருக்கையில் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க மே ஈஸ்வர வேலர்கள் மேற்கொண்டார்கள் ஒருவனுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒருவனுடைய தாழ்மை ஒருத்தனுடைய சகிப்பு இந்த கை அவன் நீட்டின பொழுது எவ்வளவு நேரம் நீட்டினா என்கிறது அந்த வேத பகுதி நம்மை படிப்பிக்கிறது அவ்வளவு நேரம் கை கலைக்காம ஆண்டவர் எனக்காக யுத்த பண்ணுவார் என் ஜனத்தை விடுவிப்பார் என் ஜனத்திற்கு ஒரு பிராமிசாக அவர் சொல்லிதான் என்ன இந்த இடத்துல அமு அனுப்பினாரு நிச்சயம் நான் அமலைக்கீரை மேற்கொள்ளுவேன் இன்னைக்கு விசுவாசம் இல்லாதபடி பரிசுத்தம் இல்லாதபடி தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியாதபடி உங்களை தடை பண்ணுகிற ஜப வாழ்வு உங்க பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சத்துருவை மோசையை போல நீ மலையின் உச்சியில ஏறினா உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவ சமூகத்துல கேட்கிறது ஆண்டவ செய்ய போகிற காரியங்களை உனக்கு முன்னறிவிப்பார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆமை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு கூடும் என்று வேதம் சொல்கிறது கீழே அடுத்த வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் மோசையின் கை என்ன செய்தா அசைந்து போனது அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து அதற்கு கீழே வைத்தார்கள் அதன் மேல் ஒரு காந்தா ஆரோனு ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து அவன் கையை தாங்கினாங்க இவ்விதமாய் அவன் கை அவன் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரையும் கரங்களை தட்டி சபையே மோசைய போல ஒரு தலைவன உங்க சபைக்கு கத்த தந்திருக்கிறார் இந்த தேவ பக்தனுக்கு இந்த கைய பிடிச்சு நிறுத்த இந்த கைய பிடிச்சு நிறுத்த சபையிலிருந்து எழும்ப வேண்டும் ஆமேன் சொல்லுங்க எங்க இருந்து இதுக்குள்ள எழும்பணும் எழும்பினால் தேவன் சிலதை சபைக்கு இல்ல தேசத்துக்கு செய்வார் அதனால் மோசைக்கு தோல் கொடுத்த ஊரு மோசைக்கு தோல் கொடுத்த ஆரோ காலையில பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார் இந்த திருச்சபைக்கு சில ஊர் தேவை இந்த திருச்சபைக்கு சில ஆரோன் தேவை இந்த திருச்சபை விசுவாசத்தில் வழி நடத்த நீங்கள் எதிரியின் கைகளில் இருந்து தப்புவித்துக் கொள்ள உங்களுடைய அவிவிசுவாசத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட உங்களுடைய பரிசுத்தத்துக்கு எதிராய் செயல்படுகிற அந்தகார சக்திகள் முறியடிக்கப்பட நீங்களும் நானும் மோசையோடு பயணிக்க வேண்டும் மோசையோடு பயணித்த தேவ பிள்ளைகளுக்கு மோசையை விட வல்லமையாக ஒரு யோசுவாவை கத்தர் எழுப்பினார் இந்த திரு திருச்சபை கர்த்தர் வருகை பிந்துமானால் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த கிருபையினுடைய வரங்களை நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு கைமாறி கொடுக்கணும் கொடுக்க தயாரா கொடுக்க தயாரா இன்னைக்கு காலையில கத்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய என்னுடைய ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது மலவுச்சியில மூணு பேர் ஒருமனப்பட்டாங்க ஆண்டவ சமூகத்துல அமிலே கீரை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்கள் இன்னைக்கு காலையில இந்த மோசைய தேவனாகி கர்த்தர் ஐந்து நிலைகளில் காப்பாற்றினார் எத்தனை நிலை சொல்லுங்க ஐந்து நிலைகளில் காப்பாற்றினார் நம்பர் மருத்துவச்சிகளின் கைகளில் இருந்து மோசைய தேவன் விடுவித்தார் அவங்க நினைச்சிருந்தா ராஜ கட்டளையாகும் அவங்களுக்கு சம்பளம் ராஜா அரண்மனையில் இருந்தாக்க வருது ஆனால் அவர்களுக்கு அவர்கள் கத்திற்கு பயந்தவர்கள் என்று பைபிள் சொல்றது எபிரேய பால நல்ல அழகான பையன் அவனை கொல்லாம அவங்க காத்தாங்க ரெண்டாவது இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவது யாரு தெரியுமா இந்த மோசையினுடைய அப்பா அம்மா ஆனா மூணு மாசம் வர அவனை கொலை செய்யாமல் இந்த அப்பா அம்மாவை பாதுகாத்தாங்க இப்ப உங்ககிட்ட எல்லாரும் கேள்வி கேட்க போறேன் அம்மா மாறு மட்டும் கை தூக்குங்க பாப்பா அம்மா மாறு மட்டும் அம்மா மார் அம்மா மார் ஏ அம்மா மாறு ஒண்ணு கை தூக்குங்க இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க இப்ப உங்ககிட்ட திருப்பி ஒரு கொஸ்டின் நீங்க உங்க பிள்ளைய வளர்த்ததுக்கு உங்களுக்கு உங்க கணவன் ஏதாவது சம்பளம் தந்தாரா உங்க அப்பா அம்மா சம்பளம் தந்தாங்களா 
என் கேள்வி எங்கிற சம்பளம் கொடுத்தீங்களா கொடுத்தீங்களா ஆனா நான் பிரசங்கிக்கிற மோசைக்கு அவனை வளர்த்ததுக்கு ராஜ கொட்டாரத்தில் இருந்து ராஜ அரண்மனையில இருந்து என்ன வந்துச்சு கரங்களை தட்டி எந்த அப்பா அம்மா இவனை கொல்லணும்னு நயில் நதியில கொண்டு விட்டாங்களோ நயில் நதியிலிருந்து எந்த ராஜா கட்டளை பிறப்பிச்சாரோ அந்த ராஜாக்கள மக அவனை பொண்ணு போல தூக்குனான் இன்னைக்கு காலையில ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சபைக்கு படிப்பிக்க சபைய தேவனுக்குள் விசுவாசத்தில் வழி நடத்த செபத்தில் வழி நடத்த நான் ஒரு பாரதோடு இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் நம்பர் ஒன் மருத்துவச்சுகளிலிருந்து தேவன் அவனை பாதுகாத்தார் நம்பர் டூ சொந்த அப்பனும் அம்மையும் இந்த காலத்துல பொட்டப்பிளன ஒட்டன எனது நெல்லு கொடுத்து கொள்ளுகிற குப்பத்தட்டில போடுகிற அநேக சமுதாயத்தில் சீர்கேடு நடக்கிற ஊர்ல உங்க பிள்ளைகளை நீங்க பத்திரமா ஜீவனை கொடுத்து பாதுகாத்தீங்களே அதுல ஒரு பெரிய பிக் சலித்து உங்களுக்கு அடிக்கணும் சில வீட்டுல ரெண்டும் போட்ட பிள்ளைங்க சில வீட்டுல ஒன்பதும் போட்ட பிள்ளை ஸ்தோத்ரம் இந்த காலையிலே பரிசு தாவியான உங்ககிட்ட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மோசை நம்பர் ஒன் மருத்துவச்சுக்கிட்ட நம்பர் டூ அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து மூணு இந்த பிள்ளை எங்க கொண்டு போட்டாங்க தெரியுமா நயில் நதியில ஒரு அழகான ஒரு ஒரு சூழ்கேஸ் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பெட்டி மாதிரி உருவாக்கி பைபிள் சொல்றது கீழ் பூசி கீழ் தேட் மீன் அதாவது தாறு தார பூசி இந்த மோசைய சின்ன பால் எத்தனை வயசு மூணே மாசம் எத்தனை மாசம் மூணே மாசம் மூணே மாசம் பிள்ளைய பார்த்துட்டு என்ன நடக்குன்னு வேட்டிக்கு வேடிக்கை பார்க்க பின்னால ரெண்டு பேரு ஆருக்கும் கடலுக்கும் நதிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஆறு மழை காலத்துல என்ன செய்யும் ஆர்ப்பரிக்கும் சொல்லுங்க என்ன செய்யும் ஆர்ப்பரிக்கும் இப்போ குண்டார நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா சைலண்டா ஒண்ணு ஓடாத மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் இடத்துல பிளாக் ஆகி தண்ணி நிக்கு நதி அப்படி அல்ல நதிக்கு அடி ஒழுக்கு உண்டு என்ன உண்டு அடி ஒழுக்கு மேல மேல பாக்க சொல்ல உங்களுக்கு அது அப்படி அப்படி சைலண்டா இருக்கும் அதில் அடி ஒழுக்கு உண்டு ஒருவேளை இவனை கடலை தூக்கி போடுறாங்க அல்ல இவனை ஒரு டைம்ல இல்லாம ஆக்கிருக்கும் ஆனால் நயில் நதியில இவனை எடுத்து கொண்டு போட்டாங்க ஒரு காத்தடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் அல வந்திருந்தால் ஒருவேளை வெள்ளப்பெருக்கு வந்திருந்தால் மோசைய நயில் நதி முக்கி இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கும் கத்த நயில் நதியிலிருந்து அவனை ஜீவனை பாதுகாத்தார் கரங்களை தட்டி நாலு எந்த ராஜா வீட்டுல கட்டளை பிறப்பிச்சோ அந்த ராஜா மகா எங்க வாரா நயில் நதிக்கு வாரா நயில் நதி அவருடைய புனித நதி அங்க கிடைக்கிற ஒரு பொருளை என்ன செய்யக்கூடாது மிஸ் பண்ணக்கூடாது விட்டு வந்து விடக்கூடாது என்று ஒரு ஐதீகம் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது அப்போ குளிச்சுக்கிட்டு சொல்ல தாதிமார்ட்ட கூப்பிடு சொன்னா அங்க ஒரு பெட்டி வருது என்னன்னு போய் பாரு தாதிமார் ஓடி போய் பார்க்க போட பார்க்கும் பொழுது பார்த்த பொழுது ஒரு அழகான எபிரைய பாலன் இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு சைக்காலஜி இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்னு நீங்க அடிக்காட்டையும் அதை அழும் உங்களை முன்ன பண்ண பாக்காட்டே அது சிரிக்கும் ஆனா நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம் எல்லாம் பாருங்க சோத்திரம் களங்கம் இல்லாத பிள்ளை ரெண்டு ப்ராசஸ் பண்ணும் நீங்க அடிச்சாலும் சரி அடிக்காட்டையும் சரி அது என்ன செய்யும் அழு ஆனா நீங்க முன்ன பின்ன பாத்திருக்க மாட்டேய உங்களை கிக்கல் விட்டு அது சிரிக்கும் ஏன்னா உள்ளத்துல என்னது கிடையாது இப்ப என்ன பார்க்க சொல்ல உங்களுக்கு இந்த மனுஷனை கடிச்சு திங்க தோணும் உங்களுக்கு பிடிக்காத 
என்ன நினைச்சானு செய்யல மக மகா பார்வனுடைய மகா இந்த பிள்ளை கொண்டா நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் அவா நினைச்சிருந்தா அப்பனுக்கு பிள்ளை என்னதான் பிறக்குமா தப்பாம பிறக்கும் நீங்க எங்கெல்லாம் போய் சொல்லுதீங்களோ நீங்க எங்கெல்லாம் லூஸ் டாக் விடுதீங்களோ இது உங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்காத ஒரு ஸ்கூலாக உங்க வீடு காலேஜ் உருவாக்கி எத்தனை வீட்டில் அம்மா கெட்ட வார்த்தை பேசுறீங்களோ எத்தனை வீட்டில் அப்பா கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறீங்களோ எத்தனை வீட்டில் புறணி நீங்க பேசுகிறீங்களோ அந்த புறணி உங்க பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்லி படிக்கும் வாங்கின கொள்ளலாம் கிரகிச்சா நல்லது இந்த காலையிலே பரிசு தாமியானவர் மோசக்குள்ள சின்ன மூணு வயசில் உள்ள அந்த சின்ன பருவத்தை எந்த ராஜா கட்டளையிட்டாரோ அந்த மகா வீட்டில் போய் அப்பா கிட்ட சொல்லுவார் இந்த பிள்ளையை நான் வளர்க்கணும் ஆமே ராஜா தான் கட்டளை இருக்கிறாரு இப்போ ராஜா வீட்டில் எபிரய பாலம் வந்திருக்கிறான் ராஜா என்ன செய்திருக்கணும் சொல்லுங்க அப்பவே தீர்த்து கட்டணும் ஏன்னா ராஜா கட்டளை ராஜாவே கட்டளை மீறினா பிரஜைகள் என்ன செய்வாங்க சீக்கிரம் பிரஜை அது செய்வாங்க காலையில் நல்ல கவனிங்க உள்வாங்குங்க பரிசுத்தாவியன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ராஜாவும் இவனை கொல்லல எத்தனை இடத்துல தப்பிக்கப்பட்டான் அஞ்சு இடத்துல மோசை தப்பு வைக்கப்பட்டான் இந்த மோசையை தான் கத்த சொன்னாரு நீ என் ஜனத்தை விடுவிக்க வேண்டும் நான் உன்னை லீடராக நான் உன்னை தலைவனாக நான் உன்னை தலைவனாக நான் உன்னை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் அவன் சொன்ன ஆண்டவரை நான் விக்குமாய் மந்த உதடு என்னால் இது கழியாது ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் உனக்கு ஒருவனை கூட்டுக்கு உதவியா தருவேன் உனக்கு அவன் நாவா இருப்பான் அவன் சொல்லுங்க அவனாகும் இப்ப மலை உச்சி நிற்கிறான் இன்னைக்கு காலையில இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சபைக்கு உண்மையாய் ஜபிக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனம் தேவை அந்த வரிசையில என்னை ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று எத்தனை சொல்ல முடியும் நீங்க அப்படி சோம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிராக யாரெல்லாம் யுத்தம் பண்ணுகிறார்களோ உங்களுக்கு விரோதமாக எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாம மறைமுகமாக சத்துரு செயல்படுகிறானோ உங்க வேலைக்கு விரோதமாக உங்க குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக உங்க பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உங்களுடைய இடத்துக்கு விரோதமாக எவன் செயல்படுகிறானோ அவனை விடுவிக்க இயேசுவால் முடியும் இன்னைக்கு காலையில கத்த சொல்லுகிறார் பரிசுத்தாபியானவர் சொல்லுகிறார் விசுவாச குடும்பங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்க மல உச்சியில ஏறணும் ஆமை சொல்லுங்க அதுக்கு வேற ஒண்ணு இங்க இருக்கிற பக்கத்துல பக்கத்துல குந்தாருக்கு மேல என்ன மலை இருக்கு பொதிக மலை அங்க எல்லாம் போக சொல்லல உங்க வீடு ஒரு இடம் ஒரு மலையாக மாறணும் உங்க வீடு ஒரு ஜப வீடாக மாறணும் சில காரியங்களை ஜோம் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்கா ஜோம் பண்ணி இப்ப வீடு கிடைக்கிறன்னு சொல்லி வீடு வேண்டாம இது ஆண்டவர் தரமாட்டார் என்று சொல்லி ஒருவேளை துக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு அதை பொடி தட்டி இவரால இது முடியும் அந்த ஜபத்துக்குள்ள வரலாமா இன்னைக்கு காலையில சபையில கொஞ்சம் பேர் மல உச்சியில ஏறணும் எதுக்கு தெரியுமா கத்திரிடத்துல ஜபிக்கிறவர்கள் அப்படி என்றால் உங்களுக்கு எதிராய் எழும்புகிற அமலேக்கரை நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் உங்க பரிசுத்துக்கு நேராக செயல்படுகிற சில அமலேக்கியத்தினுடைய சக்திகள் இருக்கிறது உங்களை செபிக்க விடாதபடிக்கு உங்களை ஆராதனைக்கு வரவிடாதபடிக்கு உங்களை உபவாசத்துல வர விடாதபடிக்கு சில அமலேக்கியனுடைய சக்தி உங்களை மேற்கொள்ளுகிறது அதை நீங்க மேற்கொண்டுட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ஊர்ல ஹீரோவாக ஆண்டவர் மாற்றுவார் பாண்டவரே என் ஜபம் ஒரு நாள் தோற்று போக கூடாது மோசையினுடைய ஜபம் ஒரு நாள் தோற்று போகல காரணம் அவன் மூணு பேராக எங்க போனான் மலை உச்சில் அதனுடைய முன் அடையாளம் தான் 
தன்னுடைய எழுபது பேரை செலக்ட் பண்ணார் எத்தனை பேர சொல்லுங்க எழுபது பேர்ல பன்னெண்டு பேரை அலசி எடுத்தார் எத்தனை பேர அதுலையும் பன்னெண்டுலையும் பன்னெண்டுல மூணு செலக்ட் பண்ணாரு பன்னெண்டுல மூணு மணி எத்தனை ஒன்பது பேர ஒரு சைடு ஓரம் கட்டிட்டு இந்த மூணு பேரோட அவர் சொல்லி அவங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாரு நீங்க சோதனைக்கு உட்படுத்தாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க சொன்ன நிமிஷத்துல அவனு மூணாவது வானத்துக்கு போயிட்டாங்க எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு தெரியல ஏசு அவங்கள பார்த்து சொன்னார் ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருக்க கூடாது இன்னைக்கு காலையில சபையே விசுவாச குடும்பமே உங்க கையில வச்சிருக்கிற மொபைலுக்கு எவ்வளவு நேரம் இன்னைக்கு காலையில ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் ஒரு காலத்துல ஃபயரா இந்த சபையில முன்ன நின்ன ஆண்டவரே ஜபம் நான் தான் முதல்ல இந்த ஓரத்துல ஓரத்துல வந்து உக்காருவேன் ஆண்டவரே இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில ஜபம் இல்ல என் வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இல்ல என் வாழ்க்கையில விசுவாசம் இல்ல இன்னைக்கு காலையில சபையை பார்த்து சொல்கிறாரு நீங்க விசுவாசத்தில் உள்ளவன் இன்னும் விசுவாசத்தில் வளரணும் பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக நீதி செய்கிறவன் நீதி செய்யட்டும் இந்த காலையில கத்திரத்தில் சொல்வோம் என் ஜபம் ஒரு நாள் தோற்று போகாது சில இடத்துல நான் தோல்வியை தழுவி இருக்கிறேன் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அண்டவரே என் ஊழியக்காரனுக்கு வலது கையில அது ரொம்ப நேரம் என்னதாச்சு நின்று களைச்சிச்சு இப்ப கைய கீழே விட போறாரு இந்த கைய பிடிச்சு ஜபத்துல அவரோடு கூட பார்ட்னர் ஆவேன் ஒரு சைடு நடந்தது என்ன தெரியுமா அமலைக்கீரை லெகுவாக கீழ்படுத்தினான் இன்னைக்கு ஜபம் இருந்தால் உங்க வாழ்க்கையினுடைய தோல்விக்கு முற்று புள்ளி வரும் இன்னைக்கு நிறைஞ்ச இடத்துல சொல்லுகிறேன் இந்த ஊர்ல ஆரம்பத்துல என் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு நாள் இருபது ரூபாய்க்கு காகிரி வாங்குவதற்கு இப்ப உங்க கிட்ட பிரசங்கிக்கிற ஊழியக்காரங்க கிட்ட என்னது ருபீஸ் இல்ல பாஸ்டமா அப்பா அன்னைக்கு கெல்ஃபில் இருக்கிறாரு என் சகோதரங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னை காட்டு பன்மடங்கு சம்பளம் உள்ள என் சகோதரங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு சகோதரங்கிட்டையும் கூப்பிடல நான் கூப்பிட வேண்டிய ஒருவர்கிட்ட கத்தாவை இன்னைக்கு இருபது வா இருபது ரூபாய்க்கு காகிரி வேணும்னு கத்தர்கிட்ட கேட்டேன் நானும் பாஸ்டமாவும் சாட்சி ஜபம் எப்படி மாறிச்சு தெரியுமா ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளாக கல்கோரி அம்மா எனக்கு எஸ்என்ஆர் வீட்டுக்கு போன் கூப்பிட்டாங்க பாஸ்டர் எங்க பாஸ்டர் சென்னைக்கு போயிட்டாரு நாங்க வெங்காயம் நட்டு இருக்கிறோம் இந்த வெங்காயத்தை ஜபம் பண்ணி வியாபாரி கையில கொடுக்கணும் என்ன சைக்கிள் பார்த்தவங்க எல்லாம் கை தூங்க என்ன சைக்கிள் பார்த்தவங்க அன்னைக்கு ஒரு ஓட்ட சைக்கிள் ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா சைக்கிள் மூணு தேமாக நான் அந்த பைசாவை கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த சைக்கிள் எடுத்து நேர காடி வெட்டி போனேன் ஜோ பண்ண அவங்க ஒரு எட்டு மூடை பிடுங்கி கொடுக்க சொன்னாங்க பிடுங்கி கொடுத்தேன் மறுபடியும் அதே சைக்கிளில் ஒரு கருத்தை பேக் உண்டு எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியாது அது முன்ன நிற்கும் கேன்பேரில் கிடக்கும் இந்த பைபிள் எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டேன் அந்த ஐயா என்னை கூப்பிட்டாரு பஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டரை ஏக்கர் இருக்கு இந்த இடத்த எல்லாம் ஜோ பண்ணிட்டு வாங்க நான் ஜோ பண்ண ஒரு பெரிய பானையில தண்ணியும் கொடுத்தாங்க எனக்கு இப்படி எல்லாம் அனுபவம் கிடையாது இந்த தண்ணியை தெளிச்சு வர சொல்ல ஒரு கூட நிறைய எங்க ஊர்ல ஓன பயிர்னு சொல்லுவோம் என்ன பயிர் ஓன பயிர் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் தக்காளி பழம் பச்சை மிளகு நான் பிடுங்கி கொடுத்ததான இந்த எட்டு மூடு சின்ன வெங்காயம் எங்க ஊர்ல உள்ளின்னு சொல்லுவோம் சுமந்துள்ளி என் கையில ஒரு அன்பது ரூபா கொடுத்து சொன்னாங்க இது உங்களுக்கு காணிக்கை நான் எங்களை வண்டியில கேரியர்ல எழுது எடுத்து வச்சுட்டு அங்கிருந்து எஸ்என்ஆர் வீடு வர அழுதேன் எத்தனை வீடு கொடுத்தும் தெரியுமா நாலு வீட்டுக்கு எங்க வீடு உள்பட அஞ்சு வீட்டுக்கு இந்த காய்கறி கைமாறி கொடுக்கப்பட்டது இன்னைக்கு சும்மா என்னந்த இடத்துல ஆண்டவர் நிறுத்தல நான் ஜோம் பண்ணா 
கர்த்தர் கேட்பார் என்கிற நூறு சதமான விசுவாசம் உள்ளவனாக உங்க பாஸ்டர் இன்னைக்கு என் கூட சேர்ந்து நடக்கிற தேவ பிள்ளையே நீ ஜோமண்ணா இன்னைக்கு நீ அனுபவிக்கிற வேதனை ஆண்டு வரை எனக்கு ஒரு வீடு இல்ல ஆண்டு வரை எனக்கு எவ்வளவுதான் உழைச்சிட்டு என் கையில பணம் நிக்கல என்னை நேசிப்பார் யாரும் இல்ல எனக்கு உதவி செய்வார் யாரும் இல்ல நான் பலரிட்ட பணம் வாங்க கேட்டுட்டு கூட கை மாத்து கொடுப்பதற்கு கூட எனக்கு ஆளு இல்லன்னு கவலையோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களா உனக்கு தோல் கொடுக்க கொஞ்ச பேர் ஜபத்துல சப்போர்ட்டிவா மாறுவாங்க கஷ்டத்துல நீ அறியாத இடத்துல இருந்து ஒருவேளை உங்க பிள்ளைகள் இதுவரை உதவி செய்யாதவர்களா இருந்தா உங்க பிள்ளைகளை கொண்டு உதவி செய்வார் நீங்க அறியாத இடத்துல இருந்து நன்மைகளை கத்த தருவார் இது ஒரு சின்ன சாட்சி தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஏகப்பட்ட சாட்சிய இந்த ஊழியக்காரனுக்கு கத்த தந்திருக்கிறார் நம்பர் ஒன் ஒருபோது ஜபம் தோற்று போகாது இன்னைக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணுவோமா என் ஜபம் தோற்று போகாது கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க என் ஜபம் ஒரு நாள் தோற்று போகாது ஏ எல்லாரும் பிடிச்சு சொல்லுங்க சோத்திர பிள்ளைகள் எல்லாம் பிடிச்சு சொல்லு நம்பர் டூ ஒன்னு சாமுவே பதினேழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு ஒன்னு சமூகில் பதினேழு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அதற்கு தாவிது எல்லாரும் கவனிக்கிறோம் பெலிஸ்தியரை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடு என்னோடு வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இசரவேலனுடைய இராணுவங்களின் ராணுவத்தின் சேனைகளுடைய கத்தரை கத்தரி நாமத்தினாலே கரங்களை தட்டி நம்ம டூ ஜபம் குறி வச்ச தப்பாது ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க ரெண்டு ஜபம் குறி தவறாது சொல்லுங்க பாப்போம் ஜபம் குறி தவறாது எனக்கு தாவிது கிட்ட பிடிச்ச ஒரு காரியம் அவர் ரொம்ப கீழ்ப்படியில் உள்ளவன் அப்பா சொன்னாரு மக்களை சகோதரங்கள் யுத்த காலத்தில் போனாங்க என்ன சம்பவிச்சு தெரியல நல்ல புரிஞ்சுக்காங்க ஒரு அப்பாக்குள்ள அம்மாக்குள்ள ஹார்ட் பீட் என்னன்னா நான் சாப்பிடுகிற சாப்பாடை எப்படியாவது யாருக்கு கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அம்மா மாறே உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கா நீங்க பிரியாணி வச்சு சாப்பிட சொல்ல நீங்க நல்ல குழம்பு வச்சு ருசியா மணக்க பக்கத்து வீட்டில் மணக்க சொல்ல உங்க சொந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து சாப்பிட்டது உண்டா திருப்பி மர்மமா மருமக்கிட்ட கேட்கிறேன் நீங்க அப்படி உள்ள சுபாவம் உங்களுக்கு உண்டா தாவிது தேவ சமூகத்தில் யாருக்கிட்ட போய் இது சொன்னா தெரியுமா கோலி ஆத்துக்கிட்ட சொல்லுதான் என்கிட்ட பட்டையும் இல்லை சொல்லுங்க பாப்போம் தலைக்கவசமும் போர்க்கவசமும் ஒண்ணும் இல்ல கேடகமும் இல்ல ஆனா என்கிட்ட ஒரு காரியம் இருக்கு அஞ்சு கூழாங்கற்களை வச்சிருக்கேன் என்ன வச்சிருக்கிறேன் அஞ்சு கூழம் வச்சிருக்கேன் ஒரு குறி வச்சோம்னா வீழ்த்தாம விட மாட்டேன் இப்ப ராஜா கிட்ட போறான் யாரு தாவீது சவுல் என்கிற முதல் ராஜா கிட்ட இசரவேல் ராஜா கிட்ட போறான் நான் ஒரு நாள் ஒரு கரடி என்ன செய்திருக்கிறேன் கைய வச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாள் வேற என்ன ஒரு சிங்கத்தை நான் கொண்டு இருக்கிறேன் இவர் கீழே இருந்து மேல வர பார்த்தீங்க சொன்னது உண்மையா ஸ்தோத்திரம் நம்ம ஆளை பார்த்து வேலை போடும் தெரியுமா ஆளை பார்த்து கணக்கு போடும் தெரியுமா இவன் இந்த வேலை செய்வான் இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வேலைக்கு கூட்டம்னா இந்த கீழே இருந்து மேல வர முடிச்சு பார்த்துட்டு இவன் இதெல்லாம் செய்வான் கடைசியில் அவன் செய்து முடிக்க சொல்ல நம்மளே ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் இருக்கும் 
இன்னைக்கு காலையில அவனுடைய ஜபத்திற்கு ஒரு குறி இருந்துச்சு என்ன தெரியுமா நான் இவனை வீழ்த்துவேன் நான் இவனை வீழ்த்துவேன் அந்த பகுதி வீட்டில் போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்க அவன் ஒரே ஒரு கூழாங்கல்ல தான் எடுத்தான் அதை அவன் தெளிவா சொல்லுதான் நானு எங்க அப்பா எனக்கு என் சகோதரங்களுக்கு இந்த பயிர கொடுக்க வர சொல்ல நல விசாரிக்க வர சொல்ல என் உள்ளத்துல ஒரு ஏவுதல் நீ அஞ்சு கூழாங்கல்ல எடுத்துக்கா எத்தனை கல்ல சஞ்சில இன்னைக்கு காலையில கத்தர் சொல்லுகிறாரு மோசையை தேவன் எப்படி பயன்படுத்தினாரோ இந்த தாவிதை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல நிலையில ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் நீங்க நல்ல கவனிங்க அந்த கூழாங்கற்களுக்கும் கற்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்க உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கூழாங்கல்லு மலை உச்சியிலிருந்து தண்ணி ஆர்ப்பரித்து வர சொல்ல இந்த கல் அடிபடுகிற இடம்ங்கிறது பல பாறையில அடிச்சிச்சு அது தன்னை எங்க எல்லாம் சீர்படுத்த வேண்டுமோ அந்த கல்லு தன்னை முழுமையாக பல கல்லு போய் அடிச்சிச்சு நீங்க பலர்கிட்ட அடிபட்டீங்கன்னா நீங்க ஏமாற மாட்டீங்க கொடுக்கல் வாங்கலானாலும் சரி எந்த டீலிங் ஆனாலும் சரி மற்றவங்க அடிபட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க சரியா சரி பண்ணிடுவீங்க சரி பண்ணப்படுவீங்க இந்த கல்ல கையில எடுக்க சொல்ல ஒரு தறி இல்ல என்ன இல்ல ஒரு பிசுறு இல்ல காரணம் இந்த கல்லு அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அடிச்சு நீங்க எங்க சில இடத்துல அடிபடுதீங்களோ உங்க வாழ்க்கை சரியாயிரும் நீங்க யாருக்கிட்ட ஏமாறுகிறீங்களோ அடுத்து அவங்க கிட்ட என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஏமாறவே மாட்டீங்க கொடுக்கல் வாங்கல நீங்க கரெக்டா இருந்த யாருக்கிட்டமே எப்ப என்ன செய்யலாம் கரெக்டா வாங்கிடலாம் எடுத்துடலாம் இன்னைக்கு ஆவியானவர் சபையை பார்த்து சொல்லுதாரு கூழாங்கற்கள் ஐந்தை அவன் விசுவாசத்தில் எடுத்தான் அவனுக்கு தெரியாது நாம் இப்பொழுது ஒரு யுத்த காலத்தில் நிற்போம் ஆனால் அவன் விசுவாசம் அஞ்சு கல்லை எடுக்க வச்சிச்சு ஆமா சொல்லுங்க இந்த காலையில நல்ல கவனமா சொல்லுகிறேன் இதை நீங்க உள்வாங்கினீங்கன்னா இந்த பிரசங்கம் உங்க வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் இந்த கூழாங்கற்களை அவன் எடுத்து போ சொல்ல அவன் கையில வேற ஒண்ணும் இல்ல கவசம் இல்ல தலைக்கவசம் இல்ல மார்க்கவசம் இல்ல என்னது இல்ல இதுக்கு பேர் என்னது வாழும் இல்ல ஈட்டியும் இல்ல கையில அஞ்சு கூழாங்கற்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சத்ருவ மேற்கொள்வதற்கு இப்படிப்பட்ட அடிக்கப்பட்ட நிலையில நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டீங்கன்னா நீங்க சாதன படைப்பீங்க நீங்க சாதன படைப்பீங்க நல்ல கவனிங்க ஒரே கல் எடுத்தான் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அடிச்ச நிமித்தம் சவால் எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல பொடியானது கீழே விழுந்தான் தலைய தாவித எடுத்தான் இன்னைக்கு காலையில கத்துரு உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நீ குறி வைத்து ஜபிக்கிற சில ஜபங்கள் நிச்சயம் கேட்கப்படும் எண்ணத்தையெல்லாம் இழந்து இப்ப நீ நடுத்தருவில் நிற்கிறது போல நிற்கிறாயோ இழந்தவைகளை எல்லாம் நீ திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளுவாய் இழந்தவைகள் அனைத்தையும் நீ பெற்றுக்கொள்ளுவாய் இது கத்தருடைய வார்த்தை ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது ஜபம் குறி தவறாது சொல்லுங்க பாப்போம் மூணு இன்னைக்கு காலையில் வாசிக்கலாமே ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனோடு போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டான் எல்லாரும் கவனிங்க மூணு ஜபம் நினைத்ததை சாதிக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க நல்லா இறுக்கி பிடிச்சுக்காங்க ஜபம் நினைத்ததை சாதிக்கும் சொல்லுங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைகள் சில அழுது சாதிக்கும் தெரியுமா இந்த சின்ன பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் அழுது சாதிக்கும் தயவு செய்து ரெண்டு கையை கூப்பி சொல்லுகிறேன் அழுது சாதிக்கிறத அப்பமே கட் பண்ணணும் இப்ப சின்ன ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் இதுக்குள்ள சுத்தி வருது யார் வீட்டில் பிறம்பில்லையோ இன்னைக்கே யூ மஸ்ட் பி 
நீங்க என்ன வாங்கணும் பிரம்ப வாங்கணும் வீட்டிலையும் உங்க வீட்டில் இது அபியசித்தீங்கன்னா உங்க பிள்ளை இந்த சபையில மொத அந்த பிள்ளை தான் சத்தம் கேட்கும் தேவ சத்தம் உங்க பிள்ளை தேவ சத்தம் உங்க பிள்ளை காதல கேட்கும் சாமுவேலுக்கு அவன் பிள்ளை ஆண்டானாய் கத்தருடைய ஆலயத்தில் விட்ட பொழுது அவனுடைய காதில் ஒரு சத்தம் துணிச்சது தேவ சத்தம் இன்னைக்கு ரெண்டு கைய கூப்பி உங்ககிட்ட சொல்லுதேன் உங்க பிள்ளைகளை இந்த காரியத்துக்கு நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வச்சீங்கன்னா உங்க பிள்ளை தேவ சத்தம் கேட்க ஆமை சொல்லுங்க இன்னைக்கு காலையில பிந்தி தனித்திருந்தான் யாரு யாக்கோபு இப்ப யாக்கோபுக்கு பெரிய ஹாப்பி ஆகும் என்னது நான் எங்க மாமா வீட்டுல போய் மனைவி மாற பெற்றுக்கிட்டேன் ஐயா ஒருத்தனுக்கு ஒரு மனைவி தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தனுக்கு ஒரு மனைவி நீங்க நினைச்சாலும் நடக்காத காரியம் அடுத்த மனைவி வேதம் அது சொல்லல வேதம் அதை படிப்பிக்கல நல்ல கவனிச்சுக்காங்க உள் வாங்குங்க அசப்படுங்க மனைவி மாற விட்டாச்சு பிள்ளைகளை விட்டாச்சு வேலைக்காரங்களை விட்டாச்சு தன்னுடைய ஆடு மாடுகள் ஜீவ சந்துக்கள் எல்லாம் விட்டாச்சு இப்ப தனிக்கிறான் எல்லாரும் கவனிக்கணும் எல்லாரும் கவனிக்கணும் எல்லாம் கவனிச்சு வாங்க இப்ப தனித்து யாக்கோபு நிற்கிறான் பைபிள் சொல்றது பின்பு தனித்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நாலாம் மாசத்துல கடைசியில் நிற்கிற சபையே இதுவரை நீங்க சில இடத்துல தனிக்கல ஆனா உங்க மனசுல ஒரு ஃபீல் என்னன்னா நான் ஒரு தனி மரம் அப்பா அம்மா ஒண்ணு குடிக்கிறாங்க நான் ஒரு தனி மரம் அண்ணனும் தம்பியும் ஒண்ணு கூடிக்கிறாங்க நான் ஒரு தனி மரம் இன்னைக்கு காலையில உங்களை பார்த்து சொல்லுதாரு நீ யாக்கோப போல தனிச்சா நீ சாதனை படைப்ப எதுக்கு தெரியுமா சுயநலத்துக்கு அல்ல கத்தருடைய பாதத்தில் தனிக்க தேவ பாதத்தில் தனித்திருக்க சபையை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் விசுவாச குடும்பமே அவன் ஒருவரை பிடித்தான் ஏன் பிடிச்சா தெரியுமா சொத்து உண்டாக்க பிடிக்கல சொத்து இருக்கியா பிள்ளை வேணும்னு பிடிக்கல நான் இந்த ஊர்ல பெரியவன் ஆகணும்னு பிடிக்கல என்னை ஒப்புரவாக்குகிறேன் என் சகோதரனை ஏமாத்தினது உண்மனை நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் அப்பங்கிட்ட போய் ஒரு ஆட்டுக்குள்ள தோலை உண்டு போர்த்தினது உண்மை வேண்டாம் நான் இந்த ஊர்ல இனி நல்லவனாக வாழ விரும்புகிறேன் ஹலோ இங்கதான் இருக்கிறீங்களா நான் இந்த ஊர்ல நல்லவனா வாழணும் சகோதரன் சொல்லுதான் இல்லை வாங்கிட்ட விட ஆஸ்தி ஏங்கிட்ட இருக்கு ஒருவர் சொல்லுதாரு இனி இந்த நேரத்துக்கு மேல இருக்க எனக்கு டைம் இல்ல நான் உன்னை விட்டு போகணும் அவன் சொன்னான் என்னை நீர் ஆசீர்வதிக்க அதோடைய பக்கத்தில் ஒரு கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க அதோடைய பக்கத்தில் பேசி சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க அலோழி நான் விட மாட்டேன் நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க அலோழிய அடுத்து ஒரு பாயிண்ட் இயேசுக்கு கர்த்தருக்கு இந்த யாக்கோபு பேர் தெரியாதா இப்ப கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கு எப்பா உன் பேர் என்ன அவன் உள்ளதை ஒத்துக்கிட்டான் நான் யாக்கோபு தான் இந்த ஊரை கடக்க சொல்ல நான் ஒரு திருட்டு பெய நான் சகோதரனை ஏமாத்தினேன் அம்மா மூலம் எங்க அப்பனை ஏமாத்தினேன் ஆண்டவரே இனி நான் யாரையும் ஏமாற்ற மாட்டேன் கொடுக்கல் வாங்கல யாராவது ஏமாத்தினீங்களா மறந்துட்டீங்களா உங்க வீட்டில் இல்லாத பாத்திரம் ஏதாவது உங்க வீட்டில் இருக்கா இன்னைக்கு போய் கிச்சன்ல போய் அலசி ஆராய்ச்சி 
யாருக்குள்ளதுன்னு கேட்டு கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யாக்கோபதா இருக்கிறீங்க உங்க வீட்டிலுடைய துணி அல்லாமல் பெட்ஷீட் அல்லாமல் ஒரு விறகு உள்பட உங்களுக்குள்ளது இல்லைன்னா அதை கரெக்டா கொண்டு சேர்க்காட்ட நீங்க யாக்கோபா தான் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் உள்வாங்குதுன்னு தெரியல இது பரிசுத்தாவியானவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் சிலருடைய இருதயத்தை இந்த வார்த்தை தொடுகிறதை நான் ஆவியில் உணர்கிறேன் அவனை முகத்தோடு முகம் பார்த்து சொன்னாரு நீ ஏங்கிட்ட உன்ன முழுமையாக வெளிப்படுத்தின பத்தியா இனி உன் பேரு எத்தனும் யாக்கோபம் அல்ல நீ இசரவே இல்ல உங்க வாழ்க்கையில சொல்லணும் எங்க ஊழியக்காரனுடைய முகத்திலையும் அவருடைய பேச்சிலையும் சேஞ்ச் இருக்கிறது என் ஊழியக்காரன் சேஞ்ச் ஆனா நான் சேஞ்ச் ஆயிருவேன் ஆமே அல்லா நீங்க பாரத்தோடு இந்த கிளாஸ்ல ஏன் கூட பயணித்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க கரடு முரடமா இருக்கிறவங்க நீங்க நல்லா இருவீங்க இன்னைக்கு ராத்திரில என்னையே இந்த வார்த்தை மாற்றினது உண்மனா உங்களையும் அது மாற்றும் கடைசி ஒரு பெரிய மேஜரான சத்தியத்தை சொல்லி நான் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெற போகிறேன் ஜபம் நினைத்ததை செய்யும் போன கொஞ்ச காலம் இயேசுவனுடைய பாடுகள் அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறிச்சு ரொம்ப அழகாக இந்த வருஷம் தியானிச்சிருக்கிறோம் ஒரு கள்ளன் சொன்னான் நீர் உண்மையும் ரட்சித்து எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் சத்தியம் அண்ணும் சாபமிடம் எல்லாம் அவன் வாயில இருந்து வந்துச்சு வெறும் மூணே மணி நேரத்துல ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற கள்ளன் சொல்லுதான் நாம் நியமப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் சுப்ரீம் கோர்ட் என்று அறியப்படுகிற பிலாத்துவினுடைய கோர்ட்டாகும் இவங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்திருக்கிறது வேதாகமத்தில் லூக்கா இருபத்தி மூணுல நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு தான் இது சொல்லுகிறது ஒருவன் கரெக்டா தன்னுடைய ஜபத்தை ஆண்டவ சமூகத்துல சாதிப்பதற்கு அவரோடு பேசுகிறான் என்ன பேசுறான் தெரியுமா உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது என்னை நினைத்துக் கொள்ள சிம்பிள் பிரேயர் ஒரு சர்ச்சைக்கும் போகாதவன் ஒரு சத்தியத்தையும் கேட்காதவன் ஒரு திருவிருந்து எடுக்காதவன் மூணு மணி நேரத்தில் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டான் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் போகும் பொழுது அடியனை நினைத்துக் கொள்ளும் இப்படி சில ஜப வீரர்கள் இங்க எழும்பணும் இப்படி சில கள்ளம் திருந்தி தேவ பாதத்தில் வரணும் நேற்றுக்கு ஒரு உபவாச கூட்டத்தில் பகலில் நேற்றுக்கு இரவுல நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்னைக்கு காலையில் வேம்பநல்லூர்ல இன்னைக்கு காலையில் என் தாய் சபையில் பிரசங்கிக்கிறேன் சிலுவையில் இருந்து ஒரு சத்தம் வந்துச்சு வெட்டி சிலுவையில் மீட்கப்பட்ட சிலுவில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது இன்றைக்கு இனி என்னோடு கூட பரதேசி இருப்பேன் கரங்களை தட்டி இப்படி சில கள்ளர்கள் நம்முடைய திருச்சபையில் திரும்ப வேண்டும் வெளியில நம்ம நல்ல மதிப்பா நடக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தீங்க சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது உங்களுக்கு சில தோப்புகளும் சில வீடுகளும் மாடிகளும் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இந்த கள்ளனை போல ஒப்புரவாகாம போக்கஸ் பண்ணின போக்கஸ்ல உங்க பிரயாணம் பிரயாணித்தால் நீங்க இந்த ஊர்ல பெரிய ஹீரோ ஆவியானவர் தெளிவாக சபையோடு பேசு இனி நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள உங்களை கொண்டு போக நான் விரும்பல உங்களுக்கு இன்னைக்கு தேவையான நல்ல மண்ணாவ அது சூப்பர் பணியாரத்தை கத்தர் உங்க கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்கிறாரு 
இன்னைக்கு மூணே காரியம் நம்பர் ஒன் உங்க ஜபம் ஒரு நாள் தோற்று போகாது இன்னைக்கு முழங்கால் படிடுவீங்களா ஆண்டுவரே என் ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகாது ஜபம் தோற்ற சரித்திரம் வேதாகமத்தில் இல்லை என் வாழ்க்கையில சொல்லுவேன் இந்த ஜபம் என் வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் தோற்று போனது இல்லை இந்த ஜபம் குறி தவறாம அது செய்ய வேண்டியதை செய்து வந்திருக்கிறது ஒரு சிம்பிள் கூழாங்கல்லு அந்த குறி கரைச்ச அவன் நெற்றியில் அடிச்சாடி நெற்றியில் அடிச்சாடி எதிரியை வீழ்த்தினது மூன்றாவது ஒருவன் தனித்தான் அவன் சொல்லுங்க ஒருவன் தனித்தான் சாதித்தான் அவன் பேர் தான் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் என்ற வார்த்தைக்கு வேர் பிரிக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் விசுவாசி ஆகிய எருசலேமின் சபையை உங்களை தேவ சமூகத்தில் கொண்டு செல்வதற்கு சபை சொல்லுகிறது நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் இசரவேலர்கள் ஒருவனை நமக்குள்ள இருக்கிற பெருமையின் ஆவி வைராக்கியத்தின் ஆவி எல்லாம் எடுத்து மாற்றி நம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்பொழுது என்னை நினை தருளும் என்று ஒப்புரவானீங்கிற இடம் அமை சொல்லுங்க ஆண்டவர் சமூகத்துல அவர் பக்கத்துல உக்காருதற்கு ஒரு கள்ளனுக்கு சீட்டு கிடைச்சா நீங்க எத்தனை நாள் ஆராதனையில் ஒப்புரவானீங்க தெரியுமா நீங்க எத்தனை நாள் இந்த ஆராதனையில் அழுதுருக்கீங்க தெரியுமா எத்தனை பிரசங்கத்துல உங்க கண்ணுல கண்ணீர் வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதுங்க தெரியுமா நீங்க தனிப்பட்ட முறையில ஜோம் பண்ண உக்கார சொல்ல உங்களை ஆண்டவர் தெளிவாக பேசி இந்த கல்ல கூழாங்கற்களை அடிச்சது போல அடிச்சு அடிச்சு சீர்திருத்தி இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாரு தெரியுமா இதுல இருக்கிறவங்க பலர் இனி இந்த சர்ச்சைக்கே நான் போக மாட்டேன் என்று முடிவெடுத்தவங்க இதுக்குள்ள உண்டு ஆனால் உங்களை ஆவியானவர் உந்தி தள்ளி இங்க உங்க உங்களை உட்கார வச்சிருக்கிறார் இதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு நீங்களும் கள்ளனை போல நானும் கள்ளனை போல அந்த பரதேசியை பெற்று அடுத்த ப்ரமோஷன் பரலோகத்துக்கு நீங்க போகணும் இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாமா எனக்கு <laughs> 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 பகல் பொழுதில் கத்தர் சொல்கிறார் இந்த பிரசங்க சிலரை குலுக்கிட்டு உண்டு சிலரை பிடிச்சு விறப்பிச்சு நிறுத்தினது உண்டு இன்னைக்கு ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆண்டவர் சத்தத்துக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் ஜபம் ஒருபோதும் தோற்று போகாது ஜபம் ஒருபோதும் குறி தவறாம கரெக்டா அதை சாதிச்சுட்டு வரும் மூன்று ஜபம் நினைத்ததை சாதிக்கும் நிச்சயம் நான் நூறு சதமானம் விசுவாசிக்கிறேன் ஜபம் நினைத்ததை செய்யாம வரவே வராது சிம்பிள் ஜபம் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்பொழுது நினைத்தரணும் அவன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது அவன் செய்த அக்கிரமம் அவ்வளவு ஒரு நிமிஷத்துல மன்னிக்கப்பட்டது டுடே இன்றைக்கு என்னோடு கூட கொஞ்சம் வேதனை சகிப்பு தன்மை வேணும் அர்ப்பணம் வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்கணும் தாழ்மைப்படணும் பரிசுத்தப்படணும் கண்களை மூடுவோம்
எல்லர் கண்களை மூடுவோம் பரலோகத்தின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த பகல் பொழுதுல ஜனத்தோடு ஒரு மெல்லிய சத்தம் அவங்க காதுல பக்கத்துல நின்று நீங்க பேசினீங்களே நமக்கு நன்றி அடி நப்புரோஜனமான மனுஷ ஆண்டவரே ஒரு பெரிய திறமை உள்ள ஊழியக்கான அல்ல ஆண்டவரே ஆனா உங்க சத்தியத்தை உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி உள் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிருபை எனக்கு தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த பகல் பொழுதுல எங்க ஜபம் தோற்று போய்விடக்கூடாது ஆண்டவரே எங்க ஜபம் குறித்தவிர விடக்கூடாது ஆண்டவரே எங்க ஜபம் நினைத்ததை சாதிக்காம வந்துடவே கூடாது ஒப்பு கொடுப்பீங்களாப்பா என் பிள்ளைகளே நீ உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை இந்திலிருந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் உங்களை சாதனை படைக்க வைப்பாரு உங்களை அவர் பக்கத்துல அமர வைப்பாரு உங்களை அவர் பிள்ளையாக மாற்றுவாரு இந்த வார்த்தையினால் எங்களை ஆசீர்வதியும் இந்த வார்த்தையினால் எங்களை சுத்திகரியும் இந்த வார்த்தையின்படி வாழ வளர நிலைத்திருக்க கருவி தாரும் துதிகன மகிமையாம் எடுத்துக் கொள்ளும் கிறிஸ்துவேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதம் நம்முடைய கத்தரும் மீட்பெரும் இரட்சகரும் ஆயிருக்கிற இயேசுனுடைய கிருபை பிதாவின் அன்பு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நாம் அனைவரோடும் கேட்ட தேவ வார்த்தையோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் தேவ கிருபை என்றும் என்று நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுங்க என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் நமக்கு ஜெயந்த கத்திற்கு நன்றி சொல்லுயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா